not a typical romance. I don't like plans. No matter how tight. Did you ask the person? Is the person? This feeling can last for how long? I believe in the love of love.怎么还没有回来呀？我看你怕是要白等了。这么自信呀？就这么自信。我知道你有很多的债务需要偿还，但是我作为林志的高管，公司的利益我还是要负责的。我可以双赢。那我们打一个赌。好啊。如果你赢
萍姐，谢谢。他还能来吗？肯定来。我们昨天打了一晚上电话，我把我今年说话的份额都用完了。那你不是说他跟林志的高管有亲戚关系吗？这近水楼台的很难说吧？呀，都这个时候了，你别说丧气话了。等等，我回来了，我回来了！哎呀，小团，你跑慢点。团子回来了，来来，走。梅姨，哎，把我的满身汗换身衣服，洗洗手啊。好。哎，蕾蕾，老公。你怎么提早回来了？哎呀，给你个惊喜嘛！啊，想死你了！哎呀，累坏了。哎，你好像瘦了，是吗？晚上给你做好吃的，补补。嗯，进去吧，走。我来，我来，我来。哎，哎。小心啊，太太。嗯，真香。哎，梅姨，再洗两个黑皮诺贝。这老罗呢，最喜欢这个庄园的红酒了。还是你最懂我。嗯。爸爸，你果然回来了。给，这是我昨天画的画，送给你。为什么要送我画啊？因为你那么忙，但是你每周六都会回来陪我。这幅画我昨天画的好晚，就为了今天能让爸爸看见。那这礼物爸爸得收下。嗯，让妈妈也看看你画的怎么样。嗯，哎，哇，小团，你画的这是什么呀？妈妈不是说要画风景吗？这就是风景啊。你看，嗯，这是山峰，这是太阳，哪有太阳是一坨一坨的？这天上的太阳都是圆的。嗯，这是艺术，妈妈不懂。嘿，你这臭小子，字还没认全就要跟我聊艺术了。妈妈告诉你啊，刚搬来的白老师招生可严格了，这全别墅区的小朋友都想跟他学画画。你要是不展现出一点天赋来，就别想当他的徒弟了。谁说的？白老师可喜欢我了。之前在幼儿园的时候，联欢会，他专门来夸了我，说我比他们家苏苏都有天赋呢。真的？那太好了，妈妈还想跟白老师做朋友呢。没想到你先交上了。嗯，爸爸，哎，先生，嗯，小唐的勺子忘记拿了。吃饭。哦，我拿过去。哎，小团，洗手了吗？嗯，是鱼啊，小心刺啊！哎，老公，嗯，你有没有什么朋友可以帮小团写个推荐信啊？现在国际小学入学也讲究这些，这过段时间呢就是端午了，端午过后嘞就得准备入学考试，咱得提早准备。行，我去问问。嗯，哎，那这个别墅区的白老师，你能托人问到吗？我想让小团跟他学画画。你才几岁啊？你现在这么想让他学画画、啊，会扼杀他的想象力呢？还是晚两年吧。没这么严重吧？隔壁江太太的小孩这三岁就开始学了。先吃饭吧，菜都凉了。好吃吗，小团？小心点刺儿啊！来来来，干杯！来，小团。希望我小团成为小画家。你好，孟浩田是哪位？我是。你的花儿。谢谢。恭喜你，我愿赌服输。田姐。哎呀，来了来了来了，妹。恭喜你了，莫小姐。承认了，龙总。不过我是真想知道啊，你是怎么说服陈阳的？我只能说，是你的赌约激励了我。到底是五十万太迷人了，还是我太吓人了呀？
可能两个都有吧。不过我真的没想到，你会利用陈阳的经济约来包下林志的推广业务。哼，我孟好田说到做到。绕了一大圈，这杯羹还是我的。女人心，海底针。怎么抓到你了？疼吗？甘之如饴。走了。说吧，什么事儿？你恐怕都不知道吧？林志海选的结果啊，已经内定了，是袁斌的外甥。这袁总还真的是肥水不流外人田啊！你说的倒轻巧，五行的艺人，跑了一大圈，那都是全部陪跑呢。你放心吧，袁文斌呢答应过我，甭管这个代言人的人选是谁。都会签给五行的，周总，你还这么天真呢？据我所知啊，这李晨阳可是签了约的，而且签的是拍视频，拍视频。嗯，我说这个孟好天一直拖着合同不跟我签呢，你才知道啊，这孟好天不光是跟冷思明玩暧昧的，他还是袁文斌的前女友，他现在签那个人啊，是袁文斌的外甥。你说这转了一大圈呢，在表面上看，冷思明跟袁斌打得厉害，但关上门来，他们俩才是利益共同体。老周啊，我是担心你不光是陪跑，而且你是竹篮打水一场空啊！袁文斌，你耍我呢是吧？行，走着瞧。欢迎大家来到凌志 C H 幺零二二的直播发布会。陈阳，不用紧张，我在现场一直陪着你。待会儿你上台以后啊，就拿着样机，按照我们之前彩排的方式一一展现给大家就好了。功能手册上的内容你都准备好了吗？都准备好了。好。下面让我们掌声有请我们凌志手机的代言人李晨阳。感谢大家来到这场特殊的手机发布会直播现场，我是凌志手机的代言人李晨阳。都准备好了吗？好，我们之所以选择在山上开展此次发布会的直播，是因为我们最新推出的这款 C H 幺零二二这款手机，它是专为年轻人户外出游、登山探险打造的秘密武器。我相信年轻人喜欢它的原因会有很多，比如它防尘、防水、防刮花的外观设计。还有它涵盖了指南针、电子罗盘、紫外线检测器、气压计、高度计、温度计、计步器等等。现在粉丝下单的量越来越多了。陈阳表现的真不错。天界看上去差不了，可以记录我们年轻、自由的生活态度。其实我们今天直播用的，就是这款 C H 幺零二二。这款手机最强大的，就是定位系统跟通讯。因为它同时拥有 GPS 和北斗系统的双，什么情况？怎么卡住了？我们网络没问题啊，八成是现场的故障。怎么回事？没信号了。墩墩，你赶紧登录一下管理员的账号，发起一个抽奖活动，带一下直播间互动的节奏，给直播间的粉丝三台手机的福利。这个钱派视频来出，先稳住热度。没问题，我马上就能给一个可视化的界面。那我给林志打个电话，申请一下。好
我知道。你立刻加装手机信号放大器，加装保姆天线。我已经到袁总的办公室了，有什么问题及时汇报。董事会刚刚来了电话，让我们马上拿出一套应急预案。如果发布会被迫取消的话，那我们要负的责任可是很大的。袁总，如果你要问我的意见的话，我觉得这件事情是可以把控的。但你有没有想过，我们的品宣跟推广早早就已经铺下去了，但凡出一点点差错，不光是同行要看我们笑话，市场也不会那么容易给我们翻身的机会。况且，我们直播收益的损失又怎么估算啊？现在拍视频已经在直播间开展抽奖活动了，而且既然已经挑起了话题，那我们何不利用这波舆情，来引起一波流量呢？有什么事情比风波会更吸睛呢？怎么样？直播间现在什么情况？抽奖活动还在进行，虽然一大部分人离开了，但是很多李晨阳的粉丝进来了，还有一些灵智手机的老用户。天姐，只是现在直播间里面分成两个阵营，骂的还挺凶。控评就好了。如果用户在使用的过程中，由于通讯故障导致失联，发生人身意外的话，灵智将会如何应对？配套功能如果不够齐全的话，无法应对紧急情况，灵智是否进行了虚假宣传？我也不知道。你们的手机是否也没有信号？那肯定不是灵智的问题，所以不存在虚假宣传一说。李晨阳，有证据显示你跟灵智高层有亲属关系，是否真实？你口口声声说是信号问题，如果灵智手机有问题的话，是不是你们偷工减料、牟利的手段呢？那这场海选，是不是灵智自导自演的骗局呢？你跟灵智高层是不是有亲属关系？灵智，灵智，有又怎么样？为什么都要针对我？大家都看到了吧？这就是灵智代言人的素质吗？恼羞成怒了吧？连正面回答问题都不会。这位记者朋友，哎，您是哪家媒体的？干什么？工作证出示一下吧。你摸我的照相机干什么？没事儿，就是天气太炎热了，我们为大家准备了绿豆汤。来，带这位媒体朋友多喝几杯。干嘛？跟我们走。没事儿，没事儿，各位朋友，技术问题，技术问题。刚、嗯、才、啊、那个记者有问题。他一走就有信号，肯定有问题。这交给你了。这到底是怎么回事？作为灵芝的代言人，你连手机的功能都不了解吗？李晨阳，你参与代言人海选活动的初衷是什么？没有参与产品调研就借此出道，你是想做昙花一现的网红吗？这位记者朋友的问题到底是猜测还是事实？请你回答一下。这个场面怕是控制不住了呀。墩墩，帮我联系李晨阳。好，快点。陈阳，能听到我说话吗？不要紧张。首先你要相信我，你是我的艺人，我一定会尽全力的保护你。其次你要相信你自己，你的个人能力没有问题，你只是在应对媒体上经验不足而已。放松，调整好呼吸。接下来我说一句，你说一句。准备好了吗？我是灵智手机的代言人，我为今天的事情负责到底。我是灵智手机的代言人，今天的事情我会负责到底。很抱歉，刚刚因为技术原因，我们的信号出现了故障。导致直播出现了一点不愉快的小插曲。为了表示歉意，我个人将为今天下单的客户提供一定的补偿，给前五百名下单的客户打七折，前一千名打八折，其中的差额由我个人承担。至于大家关心的质量问题，我也可以向大家保证，我们的手机是绝对符合国家检验标准的，不存在偷工减料的问题。大家在收到手机后可以查验。一旦发现质量问题
或者单纯的不喜欢，都可以全额退货。由于退货产生的运费问题，我们全部承担。至于我个人的问题，感谢各位媒体的关心，但我不想因为个人的情况而占用公共资源，而且这与今天发布会的内容无关。接下来。将继续我们的手机推送环节。这边，这边，你怎么下来了？我被发现了。信号屏蔽了吗？屏蔽了。开上车袁总恐怕不知道吧？今天的事儿是有人故意而为之。怎么说？王大为还没有到现场，信号的事情就已经结束了。而且刚才于洋跟我说，那个提问的记者一离开，信号立马就好了。那么，请问是谁在故意破坏林志的事呢？那冷总，你有没有想？或许就是这场海选，才引来了这么多是非。在你当初执意要做这场海选的时候，你就应该考虑清楚，你很有可能让林志与维护了这么多年的合作伙伴站在对立面上。而事到如今，你我都没有立场去指责别人。甲方和乙方的姿态不一样，您知道吗，袁总？乙方要维护甲方的权益。那么甲方也要为乙方负责，但不能所有方面都要站在乙方上，那样还做什么生意？做和事佬不行吗？恐怕你现在还没有资格教我怎么做事。我们维护了这么多年的合作伙伴，这背后的资本是你根本都不清楚。我们凌志合作伙伴要的不是资本，要的是人品。现在发生这样的事情，我是该怪袁总识人不清呢，还是？你现在跟我说这些。无非是想替孟浩天邀功是吧？我告诉你，你不了解。我知道你们以前之间的关系，但我现在说的这件事跟他无关。我希望袁总以后对待所谓的合作伙伴，要看清他们，不要损害到我的产品，也不要让我们的业界口碑受到不良影响。记者有问题，可能是有人派来的。哎，干嘛呀？你知道妨碍公共区域通讯秩序什么罪名吗？三年以下有期徒刑、拘役或者管制，都够判你的了。赶紧把东西给我，我已经报警了。哎，视频呢？视频不可能给你，我有采访的权利。你有什么权利？你现在所有的罪证都在我手里，你的权利就是积极配合。我再提醒你一次，我已经报警了。你违法干扰通讯秩序就够判你的了。你难道还想再让我们起诉你，传播诽谤视频？就是这玩意儿，干扰了现场的信号。这什么呀？信号屏蔽仪。信号屏蔽仪？你在哪儿找到这个的？就是在现场的时候，攻击李晨阳那个记者，在他身上发现的。怎么卡了？这是？你查清楚这个记者是谁了吗？是一个生面孔，也不知道是哪个媒体的，也不知道他怎么混进去。
。不过我多了一个心眼儿，照了他几张照片。田姐，您看一眼，确实是个神面孔。但做副驾驶这个女孩，我认识。我答应的我都做了，你的诚意呢？新的报价方案我已经带来了，你新签的艺人啊，宣传费用我再给你降八个点。广告和综艺的演出方案也在这儿了，先看看啊。怎么了？周总，视频我就代为保管了。他是谁啊？周玉的助理。先把先把这合同先交了。周总，好久不见。周玉的助理、嗯？那他俩是一伙的呀。我明白了，从头到尾，这件事的幕后黑手就是周玉，他肯定是憎恨我们，抢了他凌志代言人的经济约，所以他才给咱们背后使绊。这凌志的海选是公开的，咱们跟周玉之间的竞争也是平等的。咱们是靠本事赢的，这他自己也没眼光，输了就得认，背后使绊子算怎么回事？现在网上铺天盖地，都是质疑陈阳、骂陈阳的报道。我们现在就应该冲到周玉面前，跟他好好算算这笔账。你跟他算账能解决什么问题呢？天姐，如果你这次放过他，下次他就得寸进尺、蹬鼻子上脸，他还以为咱们拍视频好欺负呢。这事儿你们先别管了，我来处理。那我们先走了。嗯。老周，顺着气儿，顺着气儿啊！谁说我生气了？谭孟浩田拿了证据，有了谈判的资本，咱们只能顺水推舟了。不过，老肖，你觉得李晨阳在他手上会有什么好的发展吗？可惜的是，林志的袁文斌，咱们估计关系就断了。那这事儿咱们不是商量过吗？就这么完了？他孟浩田跟林志有不清不楚的关系啊！这次暂且放过他，圈子就这么大，早晚有一天他会求到咱俩。那不行呀！哎，你要是不方便出手的话，有我呢。啊，我还怕得罪他一个拍视频吗？老肖啊！哎，行行行了，我告诉你啊，我跟你不一样，他得罪我的可不是那个工作上的事儿。老肖啊，你差不多得了，你想因为这点小事影响咱们自己的运势吗？得不偿失啊！你放心吧。家里的事儿我心里有数，至于这个孟浩田，你放心，牵连不到你，我来办这个事儿。就算要退的话，我也得让他尝尝被恶心的滋味儿。等着看结果吧，啊还是阿高高兴兴的回来这么早，被人那么问的又不是你。你怎么知道我没有被人逼问过？以前我在家的时候，大哥怎么逼我的，你是没看见。你还有个大哥？之前你怎么没说过呀？那就当没有吧，反正我也不喜欢。怎么了？他对你不好吗？他跟我爸简直一模一样，特别古板。一点人情味儿都没有，一句好话都不会说。说白了，就是不惯着你。我反正我就是不喜欢他。哎，不说他了，我今天写了一天的卷子，你一眼都不看，是不是太打消我积极性了？行，我看。不过你的效率吧，还是要再提高一点，不然等哪天我红了，你求着我教你，我都没时间。
，这又开始嘚瑟了。刚刚谁低眉垂眼的？过来看看吧。田姐，林志白夜费到账了。李纯阳的钱可以给他打过去了。好，另外立刻补发所有人的工资和奖金，额外再加一个月。我没听错吧？一个月，不能反悔啊！怎么今天布置这么多东西啊？林志新品发布会成功，我想着得陪你好好庆祝庆祝呀。对不起啊，我现在实在没什么心情庆祝，出去透口气。是什么样的纷纷扰扰？还能影响到孟总的食欲呢？事情不都已经解决妥善了吗？我总觉得这个事情，周瑜跟肖瑞不会这么轻易就算了。他们还会做些什么呢？周瑜，短期之内，他应该不会轻举妄动。不过这个肖瑞，说不准了。你看他对方慧那个态度和样子，你应该能看出来。都说阎王好见小鬼难缠，我算是见识了。不过你今天挺厉害的，要不是你直播间整抽奖这一出啊，还真热不起来。我猜今天热搜的事情是你配合的吧？算我们默契。我还真没帮着什么呀，还得是孟总，出手果决，快、准、狠。多棘手的问题都能在这种情况下找到证据，这次还多亏了冯帅，算他机灵。今天这顿饭应该找他来吃的，他也算是你的福星啊。江烈可一直说你是我的福星啊。哦，我现在终于可以反驳他了。别呀，我的地位不是谁都能取代的，好吧？而且我今天这么卓越的表现，还没有得到孟总的夸奖。不过我真的应该谢谢你，李春阳这个事情让我还上了一部分的债，再接再厉啊！再接再厉。现在这件事情会对你的境遇有什么影响吗？其实影响可能也就还好，只不过是有很多琐碎的事情，我还没想好怎么处理。很多时候事情要一步一步来，慢慢解决，别着急。可能是。
我最近神经太紧绷了吧？一直以为，经过这些年的努力，离自己的目标越来越近了。但是不知道为什么，最近三年前那种不被认可的感觉，好像又回来了。可是现在的你已经不是三年前的你了呀。现在的你已经有了足够的能力去应对一切，不是吗？我相信都会好的。对不起啊，我不应该把工作上的情绪带到家里来。没关系，我理解你，就是压力太大了。走，我们去吃饭。这个蜡烛，你搬走之后就再也没有人点过了。从来都没有想过，有人第一次约会就送人家一箱香薰蜡烛。你知道我之前为什么一直都舍不得用吗？为什么？因为后来有一次你跟我说这个蜡烛要停产了，但是在我心里呢，这个味道一直是最独特的，是属于我们俩的。我就怕如果有一天用完了，我就再也买不到了。没关系，喜欢咱们就点，用完了，咱们可以再创造新的记忆。好啊。哎呀，嗯，一眨眼有半年了吧？你愿意搬回来住吗？城镇之后吧，第一次喝醉是因为你，第二次喝醉还是因为你，第三次喝醉又是你。怎么着？你还想赖我头上是吧？我不跟你喝酒。哎，不对，你怎么跑我家来了呀？你家在隔壁呀、啊。哎，又想让我照顾你是吧？喝水。谢谢。照顾你也可以啊，说吧，你让我做什么？我要你起来，回家，睡觉。我回家可以。啊，走吧走吧。但是你要答应我一件事情。什么？忘掉今天的事。你说我这事儿办的是不是不太讲究？没有，每个公司都要争取自己的利益啊，都要将利益最大化。怪就怪在什么呀？你下手太稳，看人太准，胆子又大。人家五行传媒家大业大，人家周玉肯定会想的很多啊。他的时机不对，那活该他认栽啊。我就知道今天的事儿，你肯定会多想。但我要告诉你，你没有错，不要因为别人的错而怀疑自己。以前总是有人说我办事儿不懂规矩，像这种不懂规矩的话，在我成长过程中听过无数次。我爸妈很早就离婚了，我妈对我一直是放养状态，你也见过她了。所以我一直都是在自己的认知和。
想法中长大的，没有人告诉我规矩是什么，说了我也不理解。你很优秀，也很完美。不要改变自己，这样特别好。再说说我，你说，你一直听到这样的话，可我呢，在来这个城市之前，每天都在听。你爸说的。我哥，你哥，你很少提到他哦。我们关系不好，不知道从什么时候开始，我爸的嘴里、眼里都是他。叔叔，我承认，他比我听话，比我会来事儿，但是我爸。让我成为他那样的人。你为什么要成为他那样的人？你应该成为的是你自己啊。而且再说，如果什么事儿都以规矩来衡量的话，那也太没有意思了。所以啊，我们两个没规没矩的人才会跟彼此相遇，对吗？你确定你真的了解我吗？你有没有想过你看到都是最好的一面？假如我的避免很糟糕呢？你想过吗？坐下，我跟你讲。你看啊，我的家庭虽然比你的原生家庭好那么一丢丢，但是你看冷暖现在跟着我出来到现在。那就说明我的家庭也出现了问题，而且你愿意向我袒露你的秘密，证明你很信任我。那我也告诉你，我也很在意你。说服我吧，另一个答案。冷酷本来就是这个世界的常态。花开后总是等待着凋零，所以最高贵的蔷薇。总是满身带刺啊！如果你要我，就别成为我的过去，拙劣的复制。究竟有多少的本事，能看透山茶花瓣里面没有被理解的甜蜜和虚？就别成为我的过去，拙劣的复制。去。